Սրելի եղբայրներ եւ քույրեր, ողջունում եմ բոլորիդ մեր տեր ու փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Երեք բոլորս միասին հիշեցինք թե ինչպես Հիսուս հաղթական մուտ կարեց Երուսաղեմ։ Մտավ Երուսաղեմ, որպեսզի կատարի իր արաքելությունը։ Իր սուրբ արյունը թափի իմ եւ քո մեղքերի թողության համար։ Այս ապատվա ընթացքում մենք միասին պիտի ճանապարհորդություն անենք Հիսուսի հետ, որպեսզի տեսնենք թե ինչ է տեղի ունենում երկու շաբթի, երեք շաբթի եւ այսպես մինչև փարավոր հարության օրը, մինչև մեկ շաբթի այսինքն մինչև կիրակի օրը։ Այս մեկ շաբաթը առանց չափազանցնելու փոխեց պատմության ընթացքը։ Աշխարը այս մեկ շաբաթից հետո արդեն տարբեր էր, ուրիշ էր։ Եկեք միասին նորից այս շաբաթվա ընթացքին Հիսուսի հետ քայլելով անցնենք այս մեկ շաբաթը։ Եվ տեսնենք թե ինչ է դեյ ունեցել 2000 տարի առաջ այսօր 2 շաբթի օրը։ Ամեն օր պիտի տեսնենք որ մի քանի կարևոր իրադարձություններ են տեղի ունենում, բայց մեր աուդիո ֆորմատը թույլ չի տալիս որ կանգառնել ամեն մի իրադարձության վրա, ուստի մեկ իրադարձության վրա պիտի շեշտ դրենք։ Երկու շաբթի օրն է, որ Հիսուս անիծում է թզենին, որի վրա պտուղ չկա։ Երկու շաբթի օրն է, որ Հիսուս կմտնի տաճարը, ինքը տերը, տաճարի տերը, տաճարի աստվածը մարմնով եկած կգա իր տունը։ Եվ մտնելով տաճարը դուրս կհանի Արուցախ անողներին։ Կշրջի լումայափոխների սեղանները եւ աղավնի ծախողների աթորները մեծ նախանձախնդրություն ունի աստված իր տան համար։ Մարկոսի անվետարան 11:17-ի մեջ մենք կարդում ենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի խոսքերը, որ նա ասաց այս իրադարձությունների ժամանակ տաճարի մեջ։ Գրված չէ թե իմ տունը աղոտքի տուն պիտի կոչվի բոլոր ազգերի համար, իսկ դուք ավազակների ոչ եք դարձրել այն։ Գրված չէ կասի տերը, այո։ Մարկարության գրքի մեջ Եսայի 56:7 Երեմիա 7:11 մենք կարդում ենք դրամասին։ Աստծո տունը աղոտքի տուն է։ Բոլոր ազգերի համար այն վայրին է, որտեղ որ աստծո ներկայությունն է։ Մնացել է ընդամենը 4 օր, որ Հիսուսը պիտի խաչը բարձրանա։ Եվ նա գիտի դրա մասին։ Մեկ անգամ չի շեշտել դրա մասին աշակերտներին, բայց աշակերտները չեն հասկանում, քանի որ դեր փակ է թե նրանց աչքերը, թե նրանց ականջները։ Այսօր եկեք մոդենալով Տիրոջը հիշենք, որ այն նոր տաճարը Քրիստոսով ստեղծված նոր տաճարը մենք ենք աստծո խոսքը կասի դուք եք աստծո տաճարը եւ սուրբ հոգին կբնակվի ձեր մեջ այսօր մենք ենք այդ տաճարը եւ Հիսուս ուզում է որպեսզի այդ տաճարը սուրբ լինի Հիսուս ուզում է որպեսզի ինքը փարավորվի իմ եւ քո կյանքի մեջ միա ժամանակ Ինչպես մեր տերը կշեշտի, որ իր տունը աղոտքի տուն է, եկեք հիշենք, որ մենք էլ այսօր, որպես իր տաճարը, որպես իր եկեղեցի աղոթող անձնավորություն ենք։ Քրիստոսի եկեղեցին աղոթող եկեղեցի է։ Քրիստոսի եկեղեցու աղոթքների միջոցով մեծ հրաշքներ կկատարվեն, բժշկություններ կկատարվեն։ Եվ տերը նորանոր հոգիներ կփրկի եւ կմիացնի իր փարավոր եկեղեցուն։ Փարավորվի տերը այսօր եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն։